안녕하세요 이건입니다 자, 현지인들은 한국 팬들의 그 태극기 사랑 어떻게 생각하는지 한번 물어보도록 하겠습니다 안녕하세요 저는 서울에서 직장 생활을 하고 있는 이름은 김시원이라고 합니다 30대 중반입니다 안녕하세요 네, 태극기를 왜 가지고 오셨는지 좀 설명을 좀 태극기요? 네네 어, 뭐 크게는 뭐 그렇지 않, 그런 건 없는데 어, 이제 손흥민 선수가 이제 우리나라 선수죠 잉글리 프리미어리그에서 박성 다음으로서 엄청나게 잘하는 선수고 그러니까 대한민국의 그런 어떤 자긍심과 긍지가 굉장히 좀 많이 뿜어져 나오거든요 그래서 그게 좀뭐 애국심과 그런 게좀 발현이 좀 되지 않, 않았나 좀 싶은 것 같습니다. 아니 왜냐면 뭐 일부 네티즌들이 아, 예, 왜 맞습니다. 클럽 경기에 이걸 가지고 아, 오느냐라고 음. 하시는 분들이 있더라고요. 저도 그런 얘기는 좀 많이 들었긴 했는데 근데 너무 과도하게 그런 뭐 그런 애국 그런 거를 좀 과도하게 표시만 하지 않는다면 어느 정도 좀 수용 가능하지 않을까 생각이 좀 듭니다. 보시면서 뭐 그거 가지고 뭐 예를 들어서 팬들 여기 팬들 뭐, 이렇게 뭐 그런 거 없었나요? 어, 아 전혀 한... 없었어요. 네, 그러니까 들고 다닐 때 그냥, 그냥 이렇게 어 우리 소니 소니 이러면서 네. 워낙 잘하고 있으니까 되게 굉장히 좋았고 되게 K리그 온줄 알았어요. 완전 한국 분들이 워낙 많아가지고 네, 그래서 저도 이번에 오는 김에 태극기도 하나 구입을 한 거고 네. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 저는 대구에서 온 중학생 정현우 라고 아 태극기를 들고 이렇게 오신 걸 봐가지고요 태극기 들고 온 이유랄까? 좀, 어, 좀 좋잖아요 한국인과 지내고 다니는 또 성민 선수 볼수 있는 기회가 이제 순치도 않은데 이렇게 오게 되니까 기분 좋아가지고 그냥 들고 오겠어요 음. 음. 아시안 선수가 이렇게까지 좀 EPL에서 위험 떨치면서 축구하는 게 흔치 않은 일이니까 네. 앞으로 이런 선수 나올 줄은 모르겠 음. 나올 수 있을 줄은 모르잖아요 음. 음. Well, we were just actually talking about that. There must be many Korean fans because of some. So, well, I think the Korean fans are very rightly proud of their players. That's all. It doesn't bother me. Uh, yeah. <laughs> I'm from Finland, so uh, yeah. Yeah. Okay. If, if, if there is some the famous Finland players here, maybe a lot of Finland fans. From my perspective. I don't see the problem there. Yeah. Maybe it's something that people in Korea have a better perspective. So, uh, hard to say. But I, I think it's okay. I okay. also think it's okay. I think it's great. I mean, uh, it's one of my favorite players. I think he attacks uh, Korean fans. I think it's brilliant. They seem to love it. They love it. So, yeah. They can play. It's not fit for the club problem and match. I mean, I guess I can sort of understand that, but like, I, I don't think anyone here sort of sees his mind. I think it was great, like, you see it in uh, other clubs, in games where all the players have different nationalities. You see, like, you know, Danish flags, you know, countries from Africa, you see their flags, where their players are playing, so I think it's fine. Okay, thank you very much. Yeah, of course. Thank you. Yeah, uh... 경기장 바깥에서 우리 현지 팬들 그리고 한국 팬들의 목소리를 들었습니다. 어, 현지 팬들은요 사실 저희가 이제 여러 분들과 얘기를 나눴지만 태극기를 가지고 오는 거 이제 크게 신경 안 쓰고 오히려 더 좋다라는 이야기들이 많아요. 뭐 한국의 그런 또 한국 팬들이 서민 선수 자랑 자랑스러워하는 것에 대해서 상당히 인상적이고 상당히 좋다. 그리고 뭐 그거에 대해서 우리는 신경 쓰지 않는다는 얘기가 너무 많고 뭐 아까 전에 핀란드 팬 같은 경우에는 어 우리도 예전에 팀 타이니오가 있었는데 뭐 그런 식으로 만약에 핀란드 이렇게 오면 우리도 그럴 수 있다. 충분히 좋은 모습이다. 라고 얘기를 했습니다. 아, 뭐, 물론 클럽 레벨이긴 하지만 크게 태극기 가지고 오는 거에 대해서 모르겠어요. 불편하신 분들이 한국에는 몇 분들 계신 것 같더라고요. 같더라고요. 그런데 크게 불편하실 사항은 아닌 것 같고요. 여기 현지 팬들도 그렇고 많은 팬들이 거기에 대해서 크게 얘기를 안 하고 있기 때문에 태극기 언제든지 가지고 오셔도 충분히 좋을 것 같습니다. 자, 이상 현지 리액션 이건이었습니다. Where, where, where? Do yourself to the Korean 
Bill Powell. There we are. Ah, Bill Powell. Yeah. Yeah, and you were in the Korean. Yes. I think very well. I'm very often. 60 years later. Yeah. But they used to do a lot of Korean fans in here. Well, maybe so. Yeah, that's what he had. Right. Yeah. It's a kind of the culture. Yeah, that's wonderful. Yeah, that's wonderful. Korea, land of the Mongolian cars. Yes, and the, the flag is a yin yang. That's what it's called. Yeah, kind of, yeah. 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 Thank you very much, and I'm very appreciated again. You're welcome, young man. It was my duty. Thank you. Thank you very much. You're welcome, sir. Yeah. Thank you.